नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वास्तव गुरुकुल में मैं हूं आपके साथ जानवी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई नोट्स की तो आज भी बहुत से लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं अपने ईमेल कम्युनिकेशन के लिए आईबीएम नोट्स का अभी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आईबीएम नोट्स की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं आपको बताएं कि पहले आईबीएम नोट्स लोटस कंपनी के पास था तब इसका नाम हुआ करता था लोटस नोट्स इसके बाद इसे आईबीएम कंपनी ने परचेज किया तो इसका नाम हो गया आई नोट्स और अभी फिलहाल रिसेंटली ही इसको एच कंपनी जो की एक इंडियन कंपनी है उन्होंने परचेज कर लिया है अभी तक फिलहाल इसका कोई नाम चेंज नहीं किया गया और अभी फिलहाल इसे IBM नोट्स के नाम से ही इस्तेमाल किया जाता है तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज के समय में भी काफी सारे लोग हैं जो कि IBM नोट्स का अपने ईमेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ आपको बता दें कि आई बी काफी पुराना डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर है जिसका इस्तेमाल इंटरप्राइज लेवल पर काफी हद तक किया जाता है क्योंकि इसमें काफी सारी एडवांस फैसिलिटीज हमें मिल जाती थी तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने आई बी में बनी हुई डॉट एन फाइल को पी में कन्वर्ट करेंगे बेहद आसान तरीके से और एक सिक्योर सॉफ्टवेयर की मदद से इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टोर्स की वेबसाइट पे जाकर या फिर नीचे डिस्क्रिप्ट में आपको इसी सॉफ्टवेयर के डाउनलोडिंग पेज का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोडिंग पेज पे पहुंच जाइए और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए तो दोस्तों यहाँ सिस्टूल्स एक्सपोर्ट नोट्स सॉफ्टवेयर को जब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये इस स्क्रीन के साथ ओपन होगा यहाँ सिंपली सबसे ऊपर दिए गए इस ब्राउज के बटन पर क्लिक करके हम अपनी लोटस नोट्स की डॉट एन फाइल को यहाँ एड करेंगे इस तरह से और इसके बाद नीचे दिए गए इस ब्राउज के बटन पर क्लिक करके हम अपनी कॉन्टैक्ट्स की नेम्स डॉट एन फाइल को भी यहाँ ऐड करेंगे इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास माइग्रेट कॉन्टैक्ट्स इनटू सेपरेट डॉट पी फाइल यानी कि इसके चेक बॉक्स को आप चेक कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट्स की डॉट एन फाइल की अलग पी बने और आपकी लोटस नोट्स डॉट एन फाइल की अलग पी एस आप माइग्रेट कॉन्टैक्ट इंटू सेपरेट .pst ऑप्शन को अपनी जरूरत के अनुसार चेक एंड चेक कर सकते हैं इसके बाद आता है एक्सपोर्ट सिलेक्टेड फोल्डर्स का ऑप्शन इस पर चेक करके हम यहां अपने फोल्डर्स को सिलेक्ट करेंगे यहां सिलेक्ट फोल्डर्स पे क्लिक करके जिसके बाद हमारे सामने एक छोटी विंडो खुलती है IBM बी नोट्स की यहां हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल्ड लोटस नोट्स का पासवर्ड डालना है यहाँ पासवर्ड डालने के बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां से अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने कुछ फोल्डर्स को यहां से चेक एंड चेक करके सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से तो यहां सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप नीचे दिए गए अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद हमें ऑप्शन दिया गया है मैप सी एन वैल्यूज विद एस एम टी पी एड्रेस अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड नेम्स डॉट एन एस एफ यहाँ हम अपनी सी एन वैल्यूज को एस एम टी पी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नेम्स डॉट एन एस एफ फाइल के अकॉर्डिंग इसके अलावा आप इस ऑप्शन को अनचेक भी छोड़ सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार इसके बाद नीचे दिए गए इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और अगली विंडो में आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने आता है सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर दिया गया है आपको मेल्स यहाँ आप चाहे तो ऑल मेल्स कर सकते हैं और अपने मेल्स में फिल्टर्स भी लगा सकते हैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करके आप सेट बटन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ आप फिल्टर लगा सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग यानी कि किस डेट से लेकर किस डेट के बीच तक के मेल सिर्फ हम यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ डेट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट यहाँ कॉन्टेक्ट के लिए आपको दिया गया है एक्सक्लूड डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट यानी कि आप अपने डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट फील्ड के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ सेटिंग पे इसके बाद ये छोटी विंडो ओपन होती है जहाँ आप अपने डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट एक्सक्लूड कर सकते हैं इन ऑप्शंस के आगे दिए गए चेक बॉक्सेस को चेक अनचेक करके तो यहाँ इन ऑप्शंस को चेक अनचेक करने के बाद हम सिंपली नीचे दिए गए सप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद नीचे दिया गया है आपको कैलेंडर टास्क और जर्नल्स की भी कैटेगरीज इन तीनों में भी सेम उसी तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर मेल्स में की थी और इसके बाद ऑप्शन आता है अप्लाई एडवांस ऑप्शन यहाँ ये सेटिंग हमें करनी होगी यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने आती है ये छोटी विंडो तो दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर दिया गया है हमें एस फॉर्मेटिंग अगर आप अपनी एस की फॉर्मेटिंग एज इट इज रखना चाहते हैं तो यहाँ इस 
चेक बॉक्स पे हम चेक करके इसको अलाउ करेंगे और इसके बाद है इंटरनेट हेडर यानी कि आपके मेल्स की जो इन्फॉर्मेशन हेडिंग में है वो एज इट इज मेंटेन रहे इसके लिए भी हम इसको चेक करेंगे और इसके बाद आता है रिमूव इंक्रिप्शन का ऑप्शन यानी कि दोस्तों अगर यहाँ आपकी ब्राउज की गई डॉट एन फाइल में किसी तरह की इंक्रिप्शन लगी हुई है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं इसके बाद है ऑल डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी मेल आइटम्स हैं वो एज इट इज व्यू हो माइग्रेशन के बाद भी आपके पी में तो आप इस ऑल डॉक्यूमेंट्स के बॉक्स को चेक कीजिए इसके बाद है डॉक लिंक का यानी कि आपके सारे डॉक लिंक एज इट इज मेंटेन होने चाहिए तो इसको भी हम चेक कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ ई एड्रेस ट्रांसलेशन का तो दोस्तों यहाँ हम अपनी दो तरीके से अपने ईमेल एड्रेस ट्रांसलेशन की सेटिंग कर सकते हैं पहला है सेट एस एम मैन्युअली और दूसरा है एड डॉट सी फाइल आपको पहले बता दें कि आप इन दोनों ऑप्शंस में से एक ही चूज कर सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं सेट एस एम मैन्युअली अगर हम इसे चूज करते हैं तो यहाँ हम सेट एस एम पर चेक करने के बाद अपनी एस एम टी पी फॉर्मेट पे इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके अपनी इस नेमिंग कन्वेंशन को यहाँ से चूज कर सकते हैं इसके बाद नीचे दिए गए डोमेन नेम में हम अपना डोमेन नेम देंगे इसके अलावा आपको दिया गया है एड सी एस फाइल का ऑप्शन अगर आपने सेट एस एम टी पी को अनचेक कर रखा है तभी आप यहाँ पे एड डॉट सी एस वी फाइल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं तो अब हम यहाँ एड डॉट सी एस वी फाइल के टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले हम यहाँ सैंपल डॉट सी एस वी फाइल को क्रिएट करेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं इस सी फाइल में हमें फॉर्मेट बना कर दिया गया है पहला दिया गया है सी एन वैल्यू और दूसरा है एस एम टी पी एड्रेसिस तो यहाँ पर हमें मैन्युअली खुद ऐड करना होगा कि हम किस सी एन वैल्यू में किस यूजर नेम और डोमेन नेम को चाहते हैं इस तरीके से तो यहाँ अपनी सी एस वी फाइल पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद हम इसे अपने लोकल मशीन पे सेव करने के बाद वापस से अपने सॉफ्टवेयर पर आकर यहाँ हम इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करके अपनी उस सी एस वी फाइल को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहाँ कस्टम फोल्डर्स मैपिंग का यहाँ आप मैप फोल्डर्स पे चेक करके कुछ अपने जो फोल्डर्स आपने बना रखे हैं उनकी मैपिंग कर सकते हैं इस तरह से पहले हम यहाँ सिलेक्ट फोल्डर में से कोई भी अपना एक फोल्डर चूज करते हैं उसके बाद उसकी चेंज फोल्डर नेम पे उसका चेंज नेम देंगे और यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आप जितने भी अपने फोल्डर्स हैं उन सभी की मैपिंग यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ सारी सेटिंग्स होने के बाद हम यहाँ नीचे दिए गए इस अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट ऑप्शन फॉर आउटलुक डेटा फाइल यानी कि आप अपनी इस पी की फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं अगर ये बहुत बड़े साइज में बनती है तो यहाँ आप अपनी लार्ज फाइल को अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट कर सकते हैं तो यहाँ इस पी स्प्लिट ऑप्शन को चेक करने के बाद हम नीचे दिए गए डेस्टिनेशन पे आते हैं यहाँ ये लोकेशन दी गई है हमारी आउटपुट की फाइल कहाँ सेव हो रही है बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगी लेकिन आप यहाँ चेंज के बटन पर क्लिक करके इस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं इसके बाद हम सिंपली यहाँ इस एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमारे सामने ओपन होती है ये एक विंडो जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसेस हम देख सकते हैं और यहाँ हमारे एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम सिंपली इस ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहाँ इस रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करके अपने एक्सपोर्ट किए गए पूरी डॉट एन फाइल की एक सी फाइल में रिपोर्ट देख सकते हैं इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं इस रिपोर्ट को सेव करना तो यहाँ सेव रिपोर्ट पे क्लिक करके हम यहाँ अपनी इस डॉट सी एक्सपोर्ट रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं इस तरह से अब हम अपनी डॉट एन की एक्सपोर्ट की गई पी फाइल को आउटलुक में जाकर देख सकते हैं तो अब हम कर चुके हैं अपनी डॉट एन फाइल के सारे डाटा को कन्वर्ट पी में अब जिसका इस्तेमाल हम आसानी से अपने आउटलुक में कर सकते हैं यहाँ आपको एक चीज और बता दें इस सॉफ्टवेयर की एक और खासियत है कि फिलहाल अभी तो हमने यहाँ एक डोमेन यूजर की सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉट एन फाइल को यहाँ पर कन्वर्ट किया था लेकिन इस सॉफ्टवेयर के यहाँ और भी कई लाइसेंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप यहाँ एज एन सर्वर यानी कि पूरे सर्वर की फाइल्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही बार में एक्सचेंज सर्वर पर या फिर ऑफिस थ्री के एडमिन अकाउंट पर तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही लेकिन आप जाने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर 
बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है आपका तो वो भी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसके साथ ही आपको एक बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कर आप आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं फिलहाल हम चलते हैं आप रखिए अपना ख्याल नमस्कार